Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našeho pořadu o antifašistickém umění. V tomto díle se naposledy zaměříme na utečence, kteří po nacifikaci Německa a fašizaci Rakouska hledali azyl v Československu. Tentokrát se zaměříme na úzký výběr z velkého množství občanských kulturních iniciativ a spolků, které se pokoušely velkou vlnu utečenců zvládnout. Nápor emigrantů, který v roce 1933 zažila především Praha, dokládá ku příkladu satirická koláž, nebo kresba, česko-německo-židovské malířky, rodačky z západních sudet, Hele Gutové. Vy letos nikam nepojedete, pane pokorný? Co bych odjížděl, když cizinci vydávají spousty peněz, aby se na tu naši Prahu podívali? Hela Gutová nejen přispívala do emigrantských časopisů tématickými kresbami, podepisovaný pod pseudonem Grey, ale také utečencům aktivně pomáhala. Vydávala protestní pohlednice, organizovala podpůrné akce a sbírala podpisy proti vykazování uprchlíků. Také vytvářela kulisy pro emigrantské divadlo Studio 34 a občas si v němi zahrála. Jejím rodným jazykem byla Němčina, ale ovládala dokonale i češtinu. A tak působila často jako prostředník mezi německými utečenci a českými úřady. Gutová také ubytovávala uprchlíky. V jejím ateléru napsal Willy Bredl slavný dokumentární román Zkouška, popisující své hrůzné zkušenosti z koncentračního tábora. Ve své volné tvorbě se Gutová věnovala malování portrétů a zátiší z prvky kubismu a sociálním tématům ve stylu civilismu a nové věcnosti. Koncem května roku 1939, až po okupaci, přešla bez všech zavazadel polské hranice a po několika měsících se dostala do Anglie, kde pokračovala v antifašistických aktivitách. Československý stát v neprivilegovaných utečencích z Třetí říše, na rozdíl od utečenců ze Sovětského svazu, neviděl jen oběti, ale také nebezpečné levicové živly. Ale i v přístupu migrantům židovského původu, tradičně nacionalisticky založená státní zpráva a policie jen těžko maskovala svůj zakořeněný antisemitismu za obezřetnost. Dokonce po přijetí norimberských zákonů v roce 1935 byli židovští uprchlíci státními orgány zahrnováni do kategorie hospodářských migrantů. Uprchlíci se nesměli v republice účastnit politického života a fakticky legálně pracovat. Respektive mohli obsadit jenom ta místa, která byla předtím nabídnuta československému občanovi. Končili tak často jako žebráci, nebo museli pro své přežití krást, či si vydělávat zakázaným podobným obchodem, což vyvolávalo protiimigrantské nálady, které byly ještě podporovány domácími fašisty. Obtížné postavení a existenční problémy utečenců v Československu ve své tvorbě zachycuje například slovenský modernistický malíř Mikuláš Galanda nebo německý malíř a emigrant Kurt Lade, který podmínky pro život v domově pro utečence, zřízené v opuštěné továrně v pražských strašnicích, zachytil v celé sérii lavírovaných krezeb. Pomoci většině oprchlíkům před fašismem se u nás dostalo nikoli od státu, ale od různých dobrovolníků, občanských iniciativ a spolků. Tedy situace byla velmi podobná jako při poslední utečenecké krizi v roce 2015-2016. I v současnosti v České a Slovenské republice na podporu utečenců vzniklo množství propagačních plagátů, ilustrací, obrazů, soch a i instalací ve veřejném prostoru. A teď zpátky do první republiky. Významné pomoci německým uprchlíkům se dostalo od tzv. Šaldova komitétu. Spolek v roce 1933 založil FX Šalda, umělecký kritik, s dalšími významnými činovníky z kultury. Mezi nimi byl například spisovatel Karel Čapek, herec a režisér Václav Vidra, malíř a spisovatel Adolf Hofmeister a další. Váha těchto velikánů české kultury zajistila, že na svou činnost získával spolek finanční příspěvky především od množství drobných podporovatelů. Jedním z nejvýznamnějších emigrantů v Československu byl expresionistický malíř Oskar Kokoška. 
Z Vídně utekl v roce 1934 po fašizaci Rakouska, kde mu pro jeho socialistické názory a uměleckou tvorbu hrozili rakouští fašisté vraždou. Obraz v zahradě, který měl rozdělený ve Vídni, musel po kvapném obchodu dodělat až v Praze. Kultivovaný Vídeňák si zamiloval liberální a mystickou atmosféru hlavního města, jak dokládá 16 velkých obrazů pražských panoramat. Užíval si večírků a kulturních událostí místní avantgardy a naštěvoval například představení Voskovce Avericha nebo divadlo E.F. Buriana. Galerista a antifašista Hugo Feigl mu uspořádal v jeho renomované galerii vedle kavárny Slávy velkou samostatnou výstavu. Slavný malíř začal získávat zakázky, stabilizovat svou existenci v nových podmínkách a seznámil se a zblížil se svou budoucí ženou Oldřiškou Palkovskou. Zkrátka zakořenil. V roce 1935 seznámil galerista Feigl svého svěřence s Tomášem Garikem Masarykem a přesvědčil prezidenta republiky, aby si nechal udělat oficiální portrét jako politické gesto od slavného utečence a modernisty. Kokoška nakonec Garika zobrazil spíš než jako státníka, jako filozofa, myslitele, který naslouchá nejznámějšímu českému emigrantovi a učiteli Janovi Ámosovi Komenskému. Své antifašistické přesvědčení dával Kokoško najevo všemi dostupnými médii. Například v září roku 1936 vystoupil na mírovém kongresu v Bruselu a také pravidelně přispíval do antifašistického imigrantského časopisu Die Wahrheit. Svými kresbami komentoval frankistické zločiny a odvahu republikánů ve španělské občanské válce, kde se evropská studená válka mezi fašismem a demokracií stala horkou. Na téma vytvořil účinné protestní plagáty pomoste baskickým dětem, Policie musela plagáty odstraňovat z ulic, aby se zabránilo diplomatické krizi, ale antifašisté je po nocích znovu a znovu vylepovali. Nejdůležitější kokoškovou antifašistickou aktivitou bylo založení tzv. Oskar Kokoška Bund, tedy spolku na pomoc německým utečencům umělcům. V říši si jeho aktivit všimli a začali mu prostřednictvím svých médií vyhrožovat. Má rodina bude vyset, všichni budou vyset. Jako celebrita mezi emigranty dostal nakonec Kokoška v roce 1937 Československé státní občanství. Byl dokonce jmenován čestným členem Svazu výtvarných umělců Mánes. Ve stejném roce se dozvěděl, že v Německu jsou jeho díla z veřejných sbírek odstraňována a ničena. V reakci na to, že některé jeho obrazy byly vystaveny na dehonestující, proti avantgardě zaměřené výstavě zvrhlé umění, namaloval autoportrét, podobiznu zvrhlého umělce. Na pozadí obrazu za svým autoportrétem objevíte v zelení se ztrácejícího jelena. Možná je to komentář k aktuální debatě o kýči, nebo je jelen symbol útěku a lovné zvěře. 29. a 30. září roku 1938 proběhla osudu Československa konference čtyř mocností v Měchově. Jejíž výsledkem bylo připojení pohraničí k říši a de facto ztráta suverenity okleštěné republiky. Působení spolku Oskar Kokoška Bund je násilně vládou druhé, tedy už Poměchovské republiky, ukončeno. A Oskar Kokoška 17. září se svou budoucí ženou odjíždí na rychlo do Londýna. Ve své druhé emigraci maluje Měchovskou zradu, obraz červené vejce, který je s novým surrealisticko-expresivním popsáním Československé noční můry. Po Mnichovu nastala mezi utečenci panická scháňka po vízech. Šance, že se jim podaří vycestovat, se neustále zmenšovala a byla možná jedině v kombinaci peněz, korupce, konexí a štěstí. Většina námi sledovaných hrdinů, kterým se nepodařilo včas utéct, bude v následující okupaci uvězněna a zavražděna. Podrobně je o umělcích vztahujících se k Mnichovským událostem druhé republice a následující okupaci se dozvíte v následujících stále smutnějších dílech ale uslyšíte také příběhy neuvěřitelné odvahy a nezadržitelné tvořivosti. Všechno moc imaginaci.